நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் எஸ் இன்னைக்கு பொங்கல் அப்படின்னாலே வந்து எல்லார் வீட்லயும் வந்து சுறுசுறுப்பா வேலை செஞ்சுட்டு எல்லாம் வந்து என்டர்டைன்மெண்டா பண்ணா வந்து நிறைஞ்சிட்டு இருக்கும் சோ அந்த வகையில இன்னைக்கும் பொங்கல் பசிக்குது ஆனா நம்ம வந்து இந்த இன்டர்வியூ வந்து அப்படி ஒரு இன்டர்வியூ இருக்க போது இன்டர்வியூனா அப்போ வேற யாராவது இருக்க போறாங்களா இங்க கண்டிப்பாக நிச்சயமாக அதாவது பழைய வண்ணாரப்பேட்டை படம் பாத்துருப்போம்ல எல்லாருமே அவங்க வந்து பழைய வண்ணாரப்பேட்டை பொங்கல் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ஆமா நம்ம சொன்ன மாதிரி கிராமத்து பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ணிருக்கோம் பட் பழைய வண்ணாரப்பேட்டை பொங்கல் இது வரைக்கும் யாரும் செலிப்ரேட் பண்ணிருக்க மாட்டோம் கண்டிப்பாக ஆனா நம்ம செலிப்ரேட் பண்ண போறோம் அதுதான் ஸ்பெஷல் இப்போ சோ அவங்களோட டீமே வந்திருக்காங்க சூப்பர் வந்து வெல்கம் பண்ணிடலாமா பழைய வண்ணாரப்பேட்டை டீம் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் சொல்கிற மாதிரி ஒரு அம்மா ஒரு குழந்தை இப்போ தடுக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் தான் ஆகும் நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு வெயிட் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி இந்த பொறுமையை தாக்கிருக்கீங்க அண்ட் உங்களுடைய வெற்றி என்னோட பிரதிபலி பற்றி எல்லாருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் நியூ இயர் விஷயஸ் எல்லாேருக்கும் இந்த வருஷம் நல்லபடியாக அமையணும் உங்களுக்கும் நல்லபடியாக அமையணும் பொறுமை அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி எப்படி தெரியல பட் ஆனால் ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் படம் ஆரம்பித்த ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூல் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த நம்பிக்கை வந்துருச்சு எப்படியாவது போராட்டி இதை வெளியே கொண்டு வந்துடணும் இதை விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது அது கஷ்டங்க ஒரு நல்ல கதை இருக்கும் பேப்பரில் இருக்கும் நம்ம மேக்கிங்கில் போகிறப்போ அது நல்ல படமாக மாறுறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் உங்களுக்கு எல்லா வகையிலையும் குறைஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை போராடி தான் நல்ல அவுட் புட் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அது ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபில்ம் மேக்கராக ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறோம் வளர்ந்து வர நடிகர்கள் வச்சு பண்ணுறோம் புது மியூசிக் டேரக்டர் புது கேமராமேன் புது எடிட்டர் அப்படி இருக்கப்போ ஒரு விஷயம் நல்லதாக நடக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை விட்டுட்டு போகணுன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு தோணவே தோணாது அது பொறுமைன்னு சொல்கிறத விட காத்திருப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நல்ல படம் பண்ணோம் வெயிட் பண்ணோம் அதுக்கான அங்கீகாரம் பெரிய லெவலில் கிடைச்சிது இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கும் எடுத்தோன்னா <laughs> 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 அப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து நான் கேரளாவில் இப்போ வெக்கேஷன் போகும்போது நான் உட்காந்துட்டு தான் லைனு கேட்டால் சம இம்ப்ரெஸ் எப்போனா ரெண்டு நாள் வரான்னு சொல்லி நான் பிவிஆரில் மீட் பண்ணோம் அங்கே ஒரு ஹீரோ இன்ட்ரோ ஹீரோ இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்த்தோம் கட்டி குடிச்சிட்டோம் ஜீ தான் பண்ண மாட்டேன் ஹீரோ ஜென்ரலாக நானும் மீட் பண்ணுறது இல்லை ஹீரோனை பற்றி நீங்கள் கேட்கல அது எக்ஸைட் ஆகும் நான் அது ஹீரோனை பற்றி இருக்கேன் அங்கே படத்தில் ம் அப்படி நாங்கள் மீட் பண்ணோம் பிவிஆரில் அவர் மீட் பண்ணோம் ஸ்க்ராச் பண்ணோம் ஜி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ப்ரொடியூசரை தேடி பக்கா பண்ணணும் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்க இந்த லைனு நம்ம அங்கே தான் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அந்த டிராவல் எங்களுக்கு டிசம்பர் ரெண்டு வரைக்கும் வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துச்சு அவர் நம்பினேன் நான் நம்பினேன் ஆக்சுவலாக என்னென்னா இப்போ ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக இருப்பார் ஆக்சுவலாக விஷயம் வந்து அதாவது புதுசாக வர டேரக்டருங்க எல்லாருமே கற்றுக்கிட்டு வருவாங்க சில பேர் கற்றுக்கிட்டாலும் வந்து சில பேர் கதை சொல்ல தெரியும் எடுக்க தெரியாது சில பேருக்கு எடுக்க தெரியாது ஆனால் கதை சொல்லுவாங்க இது எதுவுமே இல்லை மோன் ஒரு ஒரு ஆள் வந்து விஷயம் சொல்லும் போவே நமக்கு தெரியும் கிளியராக இருப்பார் ஆனால் எடிட்டிங்ல எடிட்டிங் பேட்டர்ல எனக்கு இதுதான் வேணுங்க எனக்கு ஒரு வீடு கட்டுறேன் எனக்கு இதுதான் தவிர எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் செங்கல்லாம் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு இவ்வளோ போதும் எனக்கு ஸோ அந்த தெளிவு இவர்கிட்ட இருந்ததுனால நான் வந்து ரொம்ப நம்புனேன் இல்லைனா அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து அவங்க இப்படி போயிருப்பார் படமும் வந்திருக்காது ஸோ கேப்டன்ஷிப்பாக ஹோல்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறதுன்னு விஷயம் ஆக்சுவலாக அது மூணுகிட்ட நிறைய இருந்துச்சு நான் நம்பினேன் நம்பிக்கை வீண் போல ஸோ உங்களோட ஃபஸ்ட்டு மீட் வந்து நீங்கள் கிளியராக சொன்னீங்க பட் அதே மாதிரி ஒர்க் ஸ்பாட்டில் எப்படி இருப்பார் அது அதான் சொல்றேன்னே அது இவர் எப்பவுமே இப்படி தான் ஜாலி தான் இருப்பாரு இன்டர்வியூக்கு வந்துருங்க வரும் ஆளை பாக்குறோம் மனுஷங்க நடிக்க தெரியாது அந்த படத்துல யாருமே நடிக்காத மாதிரியே சிம்பிளா தான் இருப்பாரு ஒர்க் ஸ்பாட்ல விட யார் யார்கிட்ட எப்படி வேலை வாங்கணும் எல்லா வேலையும் தெரியும் ஏன்னா டேரக்டர் வந்து சில பேர் நம்ம நல்ல அசோசியேட் கோஆர்டேட்டர் வச்சுட்டு இப்போ நான் பேர் மட்டும் போட்டுறேன் எனக்கு நல்லா எடுத்து குத்துரு இது சினிமா நடக்கிறதா நாங்கள் ஓப்பனா சொல்றோம் ஆனால் அது மூணு கிட்ட இல்லை மூணுக்கு எல்லா வேலையும் எல்லாம் அப்டேட்டாக நாளைக்கு ஒரு கேமரா வருதுன்னா அது இன்றைக்கி நைட்டே வந்து அது டீட்டெயில் எடுத்துகிட்டு வர லைட்டிங்கு எடிட்டிங்கு என்ன வேணும் எனக்கு இது தான் மூடை க்ரியேட் பண்ணி இது தான் வேணும் எல்லாமே தெரியுங்க ஆக்சு
பேங்க் ஓபன் பண்ணுங்க அங்கே போனால் கிடைக்கும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்லேயே போகலாங்க பிரச்சனை கிடையாது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நாங்கள் எவ்வளோ அப்டேட் ஆகும் பார்த்தீங்களா பிரச்சனை கிடையாது ஒரு தலைப்பு கொடுத்துற சிட்டி சென்டர் நாயகன் ஓகே இந்த பொங்கல் அதுவுமா வந்து அடுத்து இதை பார்த்துட்டு வரக்கூடியவங்க வந்து சார் பார்க்கணும்னா சிட்டி சென்டர் ஆமாம் எப்படி வந்து ரகுமான் சார் இசை புயலோ தேவா சார் தேனிசை தென்றலோ அந்த மாதிரி சிட்டி சென்டர் நாயகன் திரு ஜூபின் நீங்கள் வந்து எது கேட்கறதுனா ஸ்ட்ரைட்டாக கேளுங்க இல்லை இங்கே தான் இப்போ அவர் தைரியம் பார்த்து சொல்லுவார் அப்பதான் <laughs> வந்து <laughs> எடுத்துக்கலாம் <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 இந்த படத்துல நீங்க கேட்ட அஞ்சு சாங்கு ஃபர்ஸ்ட் டூ கம்போசிங் உட்காரும் காலையில உட்காரும் ரிலாக்ஸ் ஆகும் டென் ஓ கிளாக் உட்காரும் உட்காந்தா லிரிக்கு தான் கம்போஸ் பண்ணு உன்னதான் இல்ல சாங்கு காத்து இருந்து போன லவ் சாங் வந்து லிரிக்கு தான் மற்றதெல்லாம் கம்போஸ் பண்ண கூட லிரிக்கு வந்து லிரிக்கு கொடுத்தாருன்னா அடுத்த படத்துக்கு சொல்லி டியூன் ரெடி அவர் வந்து ஒரு தடவை கேட்பாரு இன்னொரு தடவை தான் சிங்கினாரு முடிஞ்ச தடவை தான் டியூ அவ்வளோதான் அவ்வளோ முடிஞ்சிச்சு ஆரம்பிச்சதுலேருந்து எங்க வரைக்கும் எனக்கு <laughs> 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 ராத்திரி தூக்கம் இல்ல எழுதுனாங்க <laughs> 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 நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்த பழகின விஷயங்கள் தான் நம்ம படத்தில் பிரதிபலிப்பாக வரும் படத்தோட கதையும் அப்படி தான் சொந்த லைஃப்லேருந்து தான் எடுத்து கதை பண்ணேன் ஸோ பாட்டு எழுதுகிறப்பவும் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு 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 பெண்ணால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து பாட்டு பாடணும் அந்த அந்த பொண்ணுக்கு கதை சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் இவரோட பெயினை சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் 
ஸோ நம்ம லைஃப்பில் கண்டிப்பாக நடக்காமல் இருந்திருக்கு அது நடந்துருக்கு நடந்திருக்கும் <laughs> 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 எனக்கு இந்த பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னு தோணுனப்போ நான் வந்து அதை பேஸை வச்சு தான் எழுதுனேன் ஆக்சுவலி அதை காத்தி இருந்த பொண்ணாவும் இன்றைக்கி தெரியிட்டே இருக்குது அதை எழுதுகிறப்பவும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதுனேன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாங் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாங் பண்ணுறப்ப என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி எழுதுனேன் ஸோ எழுதுனது எல்லாமே லைஃப்பில் இன்ஸ்பை இன்ஸ்பைர் ஆனது தான் யோசிச்சு அப்படி பேனை வேலை குத்திலாம் எழுதுவேன் ஏன்னா அவர் வந்து இல்லை அந்த பாட்டில் வந்து இதெல்லாம் குடிச்சிங்கன்னா மறுக்கையாட்டு <laughs> 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 வெயிட் பண்ணி சில பேர் வந்து கண்ணில் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க போய் பேசுவோம் ஆனால் அது நடிக்கும்போ நாங்கள் சாதாரணமாக தான் இருக்கும் அந்த சீனு ஆனால் ஸ்க்ரீனில் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரு இதெல்லாம் வந்து அந்த எக்கோவெல்லாம் போட்டு கேட்கும்போது செம்மையாக இருந்துச்சு ஆனால் நடிக்கும் எங்களுக்கு தெரியல இது இப்படி இம்ப்ரெஸ் ஆகுமானு பசங்களுக்கு அதை இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு அது என்னன்னு தெரியல நான் பிறந்து வளர்ந்த இடம் தான் பழைய வண்ணாரப்பேட்டை அந்த பேருக்கு என்ன மீனிங் இப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா அந்த வண்ணார்கள் சொல்லுவாங்க துணி துவைக்கிறவங்க அவங்களாம் அங்கே வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு வன்னியர்கள் பேட்டை அதுக்கு முன்னாடி எப்படினா நவாப்லாம் இருந்தாங்களா அந்த டைமில் ஆ அந்த டைமில் ஸோ இந்த ரெண்டு கா நேம் காண்ட்ரவர்சி இருக்கு நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கலை இது வந்து நான் பிறந்து வளர்ந்த இடம் என்னோட என்னோட ஊர் பேரை உலகம் ஃபுல்லாக ப்ரொனன்ஸ் ப்ரொனன்ஸ் பண்ணோம் அதுக்காக கதைக்கும் தேவைப்படுது அந்த மாதிரி ஒரு பேர் ஸோ ஊர் பேர்லாம் நிறைய வச்சுட்டாங்க ஒரு ஏரியாவோட பேரை ரொம்ப கேள்விப்படலை நிறைய ரேணிகுண்டா புதுப்பேட்டை இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டீங்க இல்லையா இது வந்து ஒரு சின்ன இடம் தான் ஒரு வார்டு ஸோ இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் நினைக்கிறேன் பழைய வண்ணார் பேட்டனு ஒரு வார்டு பேர் வச்சு ஸோ அதனால் எங்கள் ஊர் பேரை பெருமைப்படுத்த நினச்சேன் எல்லார் வாயிலையும் அறிப்பு விடல <laughs> அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தோம் பணம் சம்பாதிக்கணுன்ற மோட்டிவேஷனோட வரல நல்ல படங்கள் பண்ணோம் ஒரு மூணு படம் பண்ணாலும் லைஃப் கேரியரில் சொல்கிற மாதிரி படங்கள் பண்ணணும்னு தான் ஆரம்பித்தோம் அது ஃபஸ்ட்டு படத்தில் ஓரளவுக்கு பிரம்மாண்ட வெற்றி இல்லைனாலும் நாங்கள் எதிர்பார்த்தது எங்களுக்கு கிடச்சிடுச்சு ஸோ ரெண்டாவது படம் பண்ணி நல்லா போகிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வ வண்ணாரப்பேட்டைக்கான ப்ரெஸ்டிஜ் இன்னும் கொஞ்சம் கூடும் ஏன்னா இப்போ படம் பார்த்து புரிஞ்ச புரியாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க படம் பார்க்காதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஒரு ரெண்டாவது நல்ல படம் பண்ணி அது ரிலீஸ் ஆகிறப்போ இந்த ஆள் என்ன படம் பண்ணால் முதல் படம் தேடுறப்போ அப்போ இந்த படத்துக்கான மதிப்பு இன்னும் கூடும் அப்படின்னு நம்புறேன் சத்தியமே இல்லை அந்த படத்துக்கு அந்த லவ் எபிசோடு இல்லைன்னா கூட படம் சூப்பராக தான் இருக்கும் பிரச்சனை ஏன்னா எந்த கதைக்கு எது தேவையோ அது மட்டும் இருந்தாலும் போதும் சும்மா அந்த கதைக்காக அந்த ஐட்டம் டான்ஸ் வைக்கிறது ஒரு சோக பாட்டு வைக்கிறது ஏதாவது ஒரு ட்விஸ்ட்டை வச்சு படத்தை கொண்டு போகிறது இல்லை ரீசெண்டாக வந்து நம்ம விசாரணை படம் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே எழுதிட்டோம் நம்ம கதையை ஸோ சேம் சைன் சேம் கைண்ட் ஆஃப் திங்கிங் தான் அந்த படத்தில் இந்தியாவிலே பெஸ்ட்டு டேரக்டர் நான் அவார்டு வாங்கின வெற்றிமாறன் சாரே ஒரு ஹீரோவுக்கு சின்னதாக லவ் போஷன் வச்சுருப்பார் ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி ஸோ சேம் பட்டம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஒரே மாதிரி திங்க் பண்ணிவிட்டோம் ரெண்டு பேரும் அதனால் நம்ம சின்ன எபிசோட் தான் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கும் பட் அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரொம்ப வச்சு என்னடா அது இவ்வளோ எடுக்கிறாங்களே வந்து போ போகிறதே தெரியக்கூடாது ஆக்சுவலாக என்ன இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சு போயிடுச்சா ஒரு சின்ன லவ் ஒரு சாங்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏரியாவில் ஒருத்தன் ஒரு பொண்ணை பார்க்குறான் அவன் லவ் எப்படி இருக்கும் எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பான் அந்த பொண்ணுக்கிட்டே போய் சொல்லுவான் ஒரு நல்ல அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு சின்ன கெமிஸ்ட்ரி அதான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் பண்ணும்போது டீட்டெயில் அவர் பண்ணியிருந்தார் நடிக்கும்போது சாதாரணமாக தான் இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஆனால் அது டீட்டெயிலிங் 
ஒரு ஒருத்தனும் எனக்கு மெசேஞ்சர்ல மெசேஜ் பண்ணிட்டு ஆமாங்க படம் பார்த்துட்டு நிறைய நல்ல விஷயம் சொல்லிருக்கோம் படத்துல நிறைய பேருக்கு வெல்ல சரவும் இன்ஸ்பைராவும் இருக்கீங்க சொன்ன மாதிரி இல்ல அதாங்க ஒரு 2 மணி நேரம் 15 நிமிஷம் படம் அதுல இந்த 20 நிமிஷம் தான் இந்த லவ் எபிசோட் எவ்வளவு நல்ல விஷயம் சொல்லிருக்கோம் எல்லாரும் ரீச் ஆனது லவ் தான் பெரு லவ் தான் பவர்ஃபுல்லா உட்கார்ந்து ஹீரோ ஹீரோயின் கெமிஸ்ட்ரி அப்படி இருக்கும் அவங்களோட எக்ஸ்பிரன்ஸ் அப்படி இருக்கும் மியூசிக் அப்படி இருக்கும் அது என்னமோ ஒர்க் அவுட் ஆகி சார் நீங்க இருபது நிமிஷம் லவ் போஷன் பத்தாது அடுத்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் லவ் படம் பண்ணுங்க இதுதாங்க வர மெசேஜ்ல பெரிய மெசேஜ் தாங்க அதிகமா வர மெசேஜ் எனக்கு இதுதான் இல்லைங்க கதைக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் பண்ண முடியும் ஆடியன்ஸ் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க லவ் ஃபிலிம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு ஒரு ஜானர் இருக்குது எனக்கு ஒரு நான் எனக்கு ஒரு ஸ்டைல் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ லவ் வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ லவ் வைப்பேன் கன்ஃபார்ம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு லவ் படம் பண்ணுவேன் அது எப்போ தெரியல வரும்போது <laughs> 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 நான் நம்பினேன் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் பெரிய லெவலில் ஓடுன்ற நான் வந்து மோகன்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ஆக்சுவலாக நடக்குங்க அடிக்குங்க 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 பட் ஏன்னா அஞ்சு வருஷம் ஆகும்போது என்னென்னா அந்த நம்பிக்கை இழந்துட்டே இருக்கும் அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் நாங்கள் எல்லாருமே அடுத்த கட்டம் தாண்டி ஓரளவுக்கு ஒரு இடத்துல போய் உட்கார வேண்டிய ஆளுங்க தான் எல்லாருமே இந்த படத்துக்காக நான் சொல்ல அடுத்தடுத்த தேடல் நம்ம எங்கே போயிருப்போம் ஃபேமிலியோ இல்லை ஏதாவது சில பேர் வந்து கிளிக் ஆகும் வெளியே போயிருப்பாங்க பட் ஆனால் இந்த அஞ்சு வருஷம் நாங்கள் நம்பினதுன்ற ஒரு ஆளை வந்து மோகனை நம்பினோம் மோகன் படத்தை நம்பினார் நாங்கள் எல்லாமே டீமாக உழைச்சோம் இதுலேருந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன அப்புறம் ஒரு 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 இடத்துக்கு எல்லாருமே போகணும்னு யோசித்தோம் அது நடந்துச்சு அதுக்கு ஒரு சில டைம் பிடிச்சிச்சு பட் என்னென்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் யாருமே புது படங்களை நம்புறது இல்லை ரிலீஸ் பிரச்சனையாக இருக்குது பட் ஆனால் லவ் பார்த்தோன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருந்து இந்த சாங் வந்து கேட்டப்போ ரொம்ப ஹிட் ஆனால் இந்த சாங் விஷுவலாக எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட்டாக எப்படி இருக்கும் ஸ்க்ரீன் பேல் எப்படி இருக்கும் நான் போய் ஷூட்டிங் முடிச்சேன் சாண்டர் கிட்ட சொல்வேன் அப்படி 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 படம் பார்க்கணும் நான் படம் பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் அன்றைக்கி ப்ரிவியூ நாங்கள் டெக்னீஷியன் போகும்போது அவங்களால வர முடியல ஸோ நீ மிஸ் பண்ணிட்டேன் நீ வந்திருக்கணும் கண்டிப்பாக அப்புறம் படம் சூப்பராக தான் ஸோ நான் புலம்பிட்டே இருந்தேன் வீட்டில் படம் நல்லா படம் என்ன அப்போது ஃபோன் பண்ணி என்ன நான் எப்போ பார்த்தா புலம்பிட்டு இருக்க படம் ஒரு அடுத்த வாட்டியே போடுங்க அப்போ போட்டோன்னே பேச்சே இல்லை ஆள் மியூட் ஆகிட்டான் படம் பார்த்துட்டு இல்லை நான் சொல்கிறேன் அதான் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இது வரைக்கும் கிடைக்காத ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க வாய்ப்பு <laughs> 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 வீட்டில் ரெண்டு பேர் ஆர்டிஸ்ட்டில் பிரச்சனை இல்லையா இப்போ இப்போ நான் நடிக்கிறதால வந்து கட்சி எங்கே நடிச்சிங்க இல்லை நடிச்சா இல்லை இதில் இல்லை இதில் இருக்கு டென்ஷன் ஆயிடுவார் இதில் இருக்கு ஆனால் நாங்கள் கேட்க இருக்காது டெக்னிக்கலி என்ன பண்ணோம் கேளுங்க அவரே சொல்ல அவரே என்ன பண்ணோம் நீங்கள் ஃப்ரேமில் பார்க்குறப்போ அந்த மழை முடிகிறப்போ ஒரு ரெண்டு பேரும் கிஸ் இருக்கு அது ஃப்ரேமில் வந்து கிஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் ஆனால் லைவாக என்ன நடந்ததுன்னா ஹீரோயின் இங்கே இருப்பாங்க ஹீரோ இங்கே இருப்பார் ரெண்டு பேரும் ஓவர்லாப் ஓவர்லாப் போவோம் அது அதுக்கப்புறம் கால் காட்டுனா அவ ஹீல் ஹைட் ஆகும் புரிஞ்சு <laughs> <laughs> சொல்லிருக்காங்க <laughs> 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 
எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஒரு ரிலேட்டிவ் அவர் அவர்கிட்ட தான் சினிமா கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அவர் கொடுத்த ஸ்பேஸ் தான் இன்றைக்கி நான் பாட்டு எழுதுறது கற்றுக்கிட்டது நல்ல பாட்டு வாங்கினது ஒரு மியூசிக் டேரக்டருக்கு அவருக்கு மனசு கொண்டாமல் எப்படி வேலை வாங்கணும் இதெல்லாம் நாங்கள் தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அங்கேருந்து வெளியே வந்து கண்டிப்பாக புது மியூசிக் டேரக்டர் தான் போகணும் நம்ம ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவர் பெரிய ஆளாக இருக்கப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க முடியல நம்ம பேர் நிற்கும் அந்த பிளானோடு தான் இறங்கினேன் நான் பார்த்த பதினாலாவது மியூசிக் டேரக்டர் ஜுபின் ஆமாம் 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 ஒரு க அவர் எந்த மந்திரம் சொல்லவில்லை ஆனந்தி ஜிபின் புது பேர் கொடுத்தீங்க ஆனந்தி ஆனந்தி வசூல் ராஜ் ஆனந்தி ஆ ஸோ அந்த ஆனந்தியை வந்து எப்போ பார்த்தோன்னா பதினாலாவது ஜூபின் என்கிற ஆனந்தி ஸோ ஒரு ஸ்டுடியோ பிரீத்தின் ஸ்டுடியோவில் தான் வந்து அவர் டெமோ காட்டினார் டெமோ சாங் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு அப்புறம் சார் நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் ஜுபின் அப்படி நான் அனுப்பி விட்டுட்டு ஜுபினை பற்றி விசாரித்தேன் நம்ம மியூசிக் அப்போ சம்மந்தப்பட்ட நிறைய பேர் தெரியும் இல்லையா கேட்டப்போ எல்லா சைட்லேயுமே வந்து ஜூபினை பற்றி கொஞ்சம் ஆமாம் அதே தான் நீங்கள் நம்பி பொண்ணு கொடுக்கலாம் பொண்ணை காப்பாற்றுவர் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி பொண்ணை வச்சு எப்படி காப்பாற்றுவர் டெஸ்ட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு பத்தி <laughs> 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 எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற ஒரு சாங் ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் கேட்டார் தனியாக ஒர்க் பண்ணார் ஆமாம் என்னை வெளியே போய் சொல்லிட்டாரு வெளியே போய் சொல்லிட்டாரு என்ன பண்ணார் தெரியல திருப்பி கூப்பிட்டு பாட்டு போட்டு காட்டினார் பாட்டு கேட்டவொடனே சார் நீங்கள் தான் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அது தான் இப்போ படத்தில் வந்திருக்க சாங் அதான் ஒரு படம் பாத்தீங்கன்னா படத்துக்கு ரொம்ப பிளஸ் ஆன ஒரு விஷயம் மியூசிக் மியூசிக்ல வந்து வரிகள் அந்த வரிகள் அற்புதமா அது அவர் கொடுத்துட்டாரு அடுத்த கம்போசிஷன்ல வந்து தூள் கலக்குனதுனா நீங்க அந்த பாட்டு அந்த ஹிட் ஆகும்னு நினைச்சீங்களா நீங்க ப்ளே பண்ண முதல்ல எங்களுக்கு ஒரு அந்த நம்பிக்கை இருந்தது எப்படின்னா அது திமுக நாளெல்லாம் இல்ல நாங்க ரொம்ப ரொம்ப யோசிச்சு பண்ண விஷயம் ஜாலியா பண்ணாலும் நம்ம கொடுக்கறது எல்லாரும் போய் சேரணும் அதுக்காக ரொம்ப காம்பினேட் பண்ணி எனக்கு மியூசிக் எல்லாம் தெரியும்னு நீங்க நிறைய மியூசிக் எல்லாம் அப்படிலாம் பண்ண வேணாச்சு ஒரு 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 அஞ்சு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிளான் பண்ணிக்கிறேன் அதுவே நம்ம படத்துல ஃபுல்லா வந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்படி ஒரு ரிஸ்ட்ரி வச்சு பண்ணதுனாலதான் அந்த ஃபிளேவர் கரெக்டா எங்களால கொடுக்க முடியுது வண்ணார் பேட்டா என்ன அங்க என்ன சவுண்ட் பண்ணணும் அதுதான் அவர் சொன்னார் அதுக்காக தான் படம் ஃபுல்லா ட்ரம்பட் இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லயும் சரி சாங்லயும் சரி ஆனா எதுவுமே உங்களுக்கு அது போர் அடிக்காது எனர்ஜிக்காக <laughs> 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 அப்படி போன உள்ள ரிதம் வந்து ஏறும் அது பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி ஒரு ரிதம் பண்ணிருக்கோம் அது ரிதம்லயே நான் நிறைய கான்செப்ட் பண்ணேன் இல்ல நான் வண்ணாரப்பேட்டை தான் படத்துக்கு பேர் வச்சிருக்கேன் நியூயார்க்னு வைக்கல நான் வெச்ச பேருக்கு ஏத்தது தான் படத்துல வரணும் சோ நான் வண்ணாரப்பேட்டை பேர் வச்சிட்டு போய் ஜாஸ் ஒன்னு ப்ளூஸ் ஒன்னு போடுங்கன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் எனக்கு என்ன வேணும் படத்துக்கு என்ன வேணும் இவர் பாமர் இருக்குக்கு தான் படம் பண்ணும் ஆமா பிஎன்சி ஆடியன்ஸ்க்கு தான் இந்த படம் ஏ சென்டர் ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்றது எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான் ஆனா நாங்க டார்கெட் பண்ணது வந்து பிஎன்சி ஆடியன்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன எசன்ஸ் இருக்கோ அந்த எசன்ஸை வந்து நான் கேட்டு வாங்கிட்டேன் அவர் எவ்வளோ கெஞ்சினார் என்ன ஒரே ஒரு பாட்டு விடுங்க நான் வந்து வேற ஸ்டைல் பண்ணுறேன்னாரு ஜுவின் இல்லை இல்லைங்க ஹாலிவுட்டில் நீங்கள் இட்டானு ஒரு நாலு பாட்டு இப்போ சொல்கிறீங்க இல்லை இல்லை நாலு வேணா ஒரு பாட்டு ஒன்று சொல்கிறார் டைட்டானிக் பாட்டு சொல்கிறார் 
அது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பாட்டு தெரியும் பட் லைன் தெரியாது அது ஹாலிவுட் படத்துல சாங்ஸ் வராது பிரதர் நானும் அவரும் தனியா பேசி முடியாது அடுத்த விஷயங்கள்ீங்கிட்டாங்க <laughs> 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 அவருக்கும் <laughs> 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 அப்படின்றப்போ அதை கேள்வி கேட்க இங்கே யாருமே இல்லை நம்ம தப்பு பண்ணால் கேள்வி கேட்க நிறைய பிரச்சனை இருக்குது நமக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரப்போ நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கோ அந்த மாதிரி யாரும் இல்லை ஸோ நம்ம அப்போ என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த படத்தை அடுத்த லெவல் அடுத்த லிஃப்ட் அடுத்த இடத்து கொண்டு போகிறதுக்கு ஆட்கள் தான் தேட முடியும் அதை நான் எங்கே போய் தேடுறது யாரை போய் நான் பார்க்குறது ஸோ நமக்கு நான் வந்து எப்படி ஹீரோ சோஷியல் மீடியாவில் பிடிச்சனோ நான் சோஷியல் மீடியா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன் இந்த படம் லெவலுக்கு வந்தது காரணமே சோசியல் மீடியா தான் ஆமாம் ஸோ ஸோ இப்போது இப்போ நான் என்னோடய பிரச்சனையை பற்றி அதில் பேசுனதால தான் உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியுது ஸோ அதுக்கு கட்ஸு அப்படிலாம் தேவையில்லை உண்மையாக பேசுனா போதும் போய் சொல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோக்கு உண்மையாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோ எவ்வளோக்கு உங்களுக்கான மதிப்பு மக்கள்கிட்ட இருக்கும் நியாயமான விஷயத்துக்கு பப்ளிக் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள் என்ன சொன்னோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கும் எங்களுக்கு யாராவது சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சால் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்குது எங்களுக்கு இப்படி இப்போ நல்ல படம் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்ண முடியல தேட்டர்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது பிஸ்னஸ் ஆக மாட்டேது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சைடில் புது ஹீரோஸ் வச்சு பண்ணால் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்குது புது டேரக்டர் பண்ணால் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் கொட்டி தீ தீத்தமே தவிர யாரையுமே தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் வந்து சாடி பேசலை ஸோ அது அது வந்து கரெக்டாக இப்போ ரீச் ஆச்சு ஆமாம் இப்போ இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்தது அதனால தானே ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இளையான் ஒருத்தர் வந்தார்னா விஜயாதிராஜ் சார் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில் பார்த்து பிரஜனை கூப்பிட்டு பேசி அவங்க படம் பார்த்து தானே இந்த மாதிரி வந்தாங்க ஸோ நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமல் நடக்கிறது நடக்கட்டும் உட்காந்தே இருந்தீங்கன்னா நடக்காது நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா தான் நம்ம கூட யாராவது இன்னொரு அடி எடுத்து வைப்பாங்க அதை நாங்கள் சோஷியல் மீடியாவை ரொம்ப கரெக்டாக யூஸ் பண்ணும் படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்கள தூக்கி போட்டில்லை இப்போ வரைக்கும் டெய்லி யார் யார் மெசேஜ் பண்ணாலும் ரிப்ளை பண்ணுறேன் கைட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணியிருந்தா ரெண்டாம் தேதி மெசேஞ்சரில் வர ஆரம்பித்த மெசேஜ் இன்றைக்கி வரைக்கும் நாங்கள் எல்லாம் பொறுமையாக உட்காந்து அவங்களெல்லாம் எனக்கு ஓப்பன் ஆச்சு ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணோன்னா டெய்லி ஸ்டேட்டஸாக போட்டு அப்டேட்டில் புது போஸ்ட்ரு இவங்க நம்மக்கிட்ட உட்காந்து இது பண்ணலாம் அப்போ ஒரு ஒரு ஏரியாவில் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சுட்டு அவங்க பத்து பேர் சொல்லி அந்த பத்து நூறுவாய் நூறு இரநூறுவாய் இப்படி தான் தேட்டர்ஸில் வந்து ஆள் வந்து ஏறுறாங்க ஏன்னா அப்போ வந்து நம்ம இப்போ சொல்லக்கூடாது பட் சீம் இறந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வாரம் புயல் வந்துச்சு இதையும் மீறி ஒரு படத்துக்கு டாக் வந்துருக்குன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய தெரியல <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வரிகள் 
முக்கியம் <laughs> 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 பப்ளிசிட்டி பண்ணும்போது நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு ரொம்ப முக்கியம் அங்கிருந்து நீங்க தக்க வைக்க பப்ளிசிட்டி பண்ணலாம் ஸோ நம்ம திறமை இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதை வளர்த்து நம்ம ட்ரேஸில் வரணும் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிக்க வைக்க பண்ணலாம் அதைத்தான் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு ஹீரோவும் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு டைரக்டரும் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு காமெடியனும் பண்ணுறாங்க அது தப்பு இல்லை சரி நம்ம இருந்துகிட்டே இருக்கணும் எங்கேயாவது சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்கார் ஆக்டிவாக இருந்ததுனால தான் ஒரு நல்ல விஷயத்த கொண்டு வந்தார் அதுக்கு நல்ல விஷயம் பண்ற ஒரு ஒரு டைரக்டர் ஒரு நல்ல பண்ணலாம் ஒரு இப்ப நானும் இருக்கேன் ஆக்டர் ஆகிப்பேன் நான் சாதாரண ஆளாக இருந்தால் எனக்கு மிஞ்சி போன ஒரு ஆயிரம் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்குது பெரிய விஷயம் ஒரு ஆக்டர் வராரு ஒரு ஆங்கரா இருந்திருக்காரு வந்திருக்காரு நான் எனக்கு யார் பேக்கப் எல்லாம் வரேன் ஸோ என்னோட ஹிஸ்ட்ரி எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ மோகனோட விஷயம் தெரியும் ஜூபினை தெரியும் ஸோ இவங்க அடுத்தடுத்து என்ன பண்ண போறாங்கன்னு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்போது ஃபாலோவர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் ஆமாங்க நான் தாங்கப்பா இந்த செட்டில் எனக்கு வெறும் ஃபாலோவர்ஸ் பசங்க தாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே திடீர்னு ஜுபின் ஒரு நாள் போனை வாங்கி பாக்குறேங்க நாங்க இன்னும் காண்டாக்ட்ல தான் இருக்கும் ரெகுலரா மீட் பண்ணி தான் இருக்கும் நான் தாங்க அவரோட ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரெக்வஸ்ட் வந்துருக்கு அதுல ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுங்க அவர் பகிரமா ஒத்துப்பார் பகிரமா ஒத்து இல்லையா எனக்கு <laughs> 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 ஒருத்தங்க <laughs> 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 சமத்துவ பொங்கல் <laughs> 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 என்னோடம் பக்கத்துல என் ஒரு கிராமம் ஒருத்தரா <laughs> 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 பண்பாடு <laughs> 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 அவங்க மறக்காம அந்த ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ணாலே நிறைய பேருக்கு தெரியும் எல்லாருமே மாறிடுறாங்களே அது எப்படி கூடாது 
ஊரில் போயிட்டு எல்லாரும் அவங்க என்னெல்லாம் வண்டி வச்சிருக்காங்களோ மாட்டு வண்டி அவங்களுக்கு சொந்தமாக என்ன இருக்கோ அதை எடுத்துகிட்டு ஊர் பொதுவாக வந்துடுவாங்க ஊர் நடுவில் இருக்க கோயில் மந்தவெளின்னு சொல்லுவோம் அதை எல்லாரும் பலூன்லாம் கட்டிட்டு அந்த கோயில் மூணு வாட்டி மூணு ரவுண்ட் அடிப்போம் ஸோ அதெல்லாம் பயங்கர ஜாலியாக இருக்கும் எந்த வருஷமும் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் எல்லா வருஷமும் எங்கள் ஊரில் தான் இருப்பேன் நம் சென்னையில் பொங்கல் ரொம்ப ரேர் இருந்தது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே கூத்தை வந்து எங்கள் ஊரில் தான் நான் பார்த்தேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கூத்தை பார்க்க அவ்வளோ ஊர் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க நைட் ரெண்டு மணி விடிய விடிய அந்த கூத்தை மாதிரிலாம் படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்போம்ல நாங்கள் பார்த்தோம் ஏன்னா ஆசை இருக்காமல் கிடையாது அது ஆசைப்படுறவங்க கிட்ட கேட்கலாம் ஒரு சில பேர் இல்லாத ஒரு இப்போ இருக்கிற நிலைமை நம்ம வந்து உழைச்சி மேலே வந்தாலே போதுங்க ஆக்சுவலாக ஆட்டோமேட்டிக் அவங்களுக்கு கடவுள் எல்லாமே கொடுப்பாரு நீங்கள் ஆனால் இப்போ என்னென்னா திறமை இருக்குது எல்லாம் இருக்குன்ற விஷயம்னா இப்போ ஜென்ரலாக சில பேர் பண்ண போவோம் இப்போ சிம்பு எல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே அவர் அவர் எப்பவுமே ஆக்டிவாக இருப்பார் உழைப்பார் அவர் எப்பவுமே ஸ்ட்ரீட் ஃபார்வர்டாக பேசுவார் இப்போ எல்லா விஷயம் ஜல்லிக்கட்டுக்கெல்லாம் அவர் குரல் கொடுத்துருக்காரு எல்லாம் நல்ல விஷயம் தான் பட் என்னென்னா அவர் எப்பவுமே ஸ்ட்ரீட் ஃபார்வர்டாக இருக்கிறதுனால சோஷியல் மீடியாவில் வந்து அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து யோசிக்க மாட்டார் இப்போ இப்போ நான் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா நான் யோசிக்காமல் தான் பேசுவேன் ஆக்சுவலாக யோசிச்சு பிளான் பண்ணி பேச அப்படிலாம் கிடையாது கிடையாது நம்ம பேசுறத ஒரு நியாயமாக பேசுவோம் பட் அதில் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் லூஸ் டாக்ஸ் வந்து வராது நியாயமாக இருக்கும் அதை எடுத்துப்பாங்க ஸோ வாண்டட கிரியேட் பண்ணுற விஷயம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அப்படி நான் நான் ரீசெண்டாக ஜுபின் பற்றியும் பிரஜன் பற்றியும் கிசிக்கு சொன்ன கேள்வி என்னன்னா இவர் வந்து இல்லை கிசு கிசு கேட்டதால் நான் என்னால் முடிஞ்சது செஞ்சிடனே பிரஜன் வந்து நார்த் இந்தியாவில் ஒரு ஹீரோயின் இருக்காங்க அவங்க அஞ்சு பாய் ஃப்ரெண்ட் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆறாவதா பிரச்சனை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஜுபின் வந்து என்னை நோக்கி தூய் கௌதம் சரோட படம் என்னை நோக்கி பாயம் தோட்டாருக்குல்ல அதோட மியூஸ் டாக்டர் ஜுபின் கேள்விப்பட்டது <laughs> 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 தெரியும்போது <laughs> 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 ஆட்டோமேட்டிக்கா <laughs> இது அப்படி ஆட்டோமேட்டிக் கிரியேட் ஆகுது என்னவே மார்க்கெட்டிங் நல்ல விஷயம் தான் மேபி நிஜமா அப்படி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தா கௌதம் மேனன் சார் ஜிபி மியூசிக் பண்றாருன்னா என்னோட சந்தோஷம் அதே மாதிரி சிட்டி சென்டர்ல ஏதாவது நல்ல பொண்ணை பார்த்து ஜூபி கல்யாணம் பண்ணாலும் சந்தோஷமான விஷயம் தான் ஜூபி கொஞ்சம் லோ மாதிரி தான் அமீன வேண்டிக்கிற சினிமா இருக்க இருக்கும் இது மாதிரி வைஃப் எடுத்து ப்ரொஃபைல் பண்ணுவோம் என்னது இல்லை இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு பொண்ணுங்க வந்து நீங்க அப்படின்னு பிரச்சனை வரும் இல்ல ஒருத்தியாட்டு <laughs> 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 
ஒருத்தரை <laughs> 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 ஒரு வயல பயமா இருக்கு இப்ப அடுத்த ப்ராஜெக்ட் சேர்ந்து பண்றோம்னா இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு ஃபேனா பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் உங்களை அவ்வளவு தூரம் பாத்துட்டாங்க அவங்களுக்கு <laughs> 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 சினிமால சொல்றாங்க சின்ன படம் சின்ன வெற்றினா கூட மாபெரும் வெற்றி அப்படி தான் எக்ஸாஜுரேட் பண்ணிடுறாங்க எங்கள் படத்தில் நாங்கள் அதை பண்ணக்கூடாது ஆரம்பத்திலே இருந்தோம் ஆனால் அந்த உன்னதான் நினைகளில் பாட்டுக்கான வெற்றி வந்து ரொம்ப பெரிய வெற்றிங்க ஏன்னா நீங்கள் டிராக்டர்லேயும் ஆட்டோ இந்த ஷேரட்டர்லேயும் அந்த பாட்டு கேட்குறப்ப தான் உங்களுக்கு அதோட வெற்றியோட விஷயம் தெரியும் நாங்களும் நாங்களும் பீச்சில் போகும்போது எங்கள் முன்னாடி மீன் ஒரு ட்ரீட் பர்த்டேயில் நாங்கள் மோன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து போயிட்டு மீன் வறுத்து சாப்பிட்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் சாப்பிடும்போது எங்கள் முன்னாடி ஐஸ் வண்டியில் ஞாபகம் வருது பாட்டு கேட்டுட்ருக்கு நான் கேட்குறேன் இது என்ன படம் தெரியுமா பா அப்படின்னு கேட்குறேன் வனாரப்பேட்டை அப்படின்னு நான் தான் பார்த்தேன் டேரக்டர் நான் சும்மா காமெடி பண்ண தான் போனேன் போனேன் நான் வண்டி வாஷ் பண்ணும்போது மேலே சரி இது நமக்குள்ளே எவ்வளோ சந்தோஷமாக டிக்கெட் நாங்கள் போய் எஸ்கேப்பில் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது ஒரு ஃபேமிலி வந்து நான் வண்ணாரப்பட்டு பத்து டிக்கெட் கொடுங்க நான் ஜிபி நல்லா கேட்கலாம் நம்ம படம் தான் டிக்கெட் இதில் கால் விழும்போது நம் நம்ம அஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ணிருக்கோம் அதுதான் ஆடியன்ஸ் ஓகே 
எங்க நம்ம கூட இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க சக டைரக்டராக இருக்க கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து அவரே வாலண்டியராக ட்வீட் பண்ணார் படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அப்புறம் விஜய் சேதுபதி ஹீரோ அவரு ட்வீட் பண்ணார் சமுத்திரகனி சார் அவரு வீடியோ எடுத்து அனுப்புனாரு விஜய் மில்டன் சார் வந்து பிரஜன் கூப்பிட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு படமே பண்ணலாம் பிரஜன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் மெட்ரோ டைரக்டர் ஆனந்த் அவரு விஷ் பண்ணாரு ஸோ அவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு விஷ் பண்ணுறப்ப தான் நம்ம உண்மையிலே நல்ல வேலை செஞ்சுருக்கோம் ராஜமுருகன் சார்லாம் ரொம்ப பாருங்க குக்கு படத்தோட டேரக்டர் ராஜமுருகன் சார் நான் ஒரு ஆடு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணேன் அவர் விஷ் பண்ண அவர் என்ன விஷ் பண்ணார் ஸோ இதெல்லாம் பாண்டியராஜ் சார் பசங்க டேரக்டர் பாண்டியராஜ் சார் இவங்கெல்லாம் வந்து சொல்கிறப்ப தான் நம்ம கரெக்டான வேலை செஞ்சுருக்கோம் கரெக்டான டேரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ஸோ இவங்க எல்லாேருக்கும் நான் ஒரு தேங்க்ஸ் இந்த சமயத்தை யூஸ் பண்ணி சொல்லிக்கிறேன் விஜய் சார் அஜித் சாருக்கும் படம் பண்ண ரெடியா இருக்கேன் இருக்குங்க மக்கள் ஏடிஎம்ல பணம் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு ப்ரொடியூசர் படம் எடுக்கிறதுலாம் சாதாரண விஷயம் இல்ல ஏன்னா டெய்லி வேஜஸ் தேவை டெய்லி ஷூட்டிங் வந்து கம்பல்சரி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கையில லிக்விட் கேஷா வேணும் ஏன்னா அவன் எழுநூத்தம்பது ரூபா சம்பளம் வாங்குறோம் ஒரு லைட் மேன் அவனுக்கு போய் நான் கார்டு ஸ்வைப் பண்ண முடியாது செக் கொடுக்க முடியாது ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்லாம் தீந்தால் தான் எங்களுக்கு அடுத்த படம் என்ன அப்படின்றதே தெரியும் ஸோ நான் வி ஆர் ஓப்பன் ரெடியாக இருக்கும் என்னால் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வகையுமான ஸ்கிரிப்டும் வச்சுட்டு பண்ணி ரெடியாக இருக்கும் சேர்ப்பீங்க <laughs> 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 ஹீரோக்காக பண்ண கதையில் சேப்பீங்களா கதைக்காக பண்ண ஹீரோ சேப்பீங்களா எப்படி அதெல்லாம் பிரிக்க முடியாது உங்களால் ஃபைனலி மேக்கிங் இந்த ப்ராடக்ட் தான் பேசும் பொல்லாதவன் வந்து கதை எழுதிட்டு தனுஷ் உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க ஆடுகளும் வந்து தனுஷ்காக சார் தனுஷ் தான் பண்ண போகிறாருன்னு மைண்டில் வச்சு எழுதுனது இல்லை அப்படி வண்ணார்பேட்டையும் அப்படி தான் நீங்கள் இப்போ பிரஜனா நிஷாந்தா ரிச்சர்டா அப்படின்னு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ஹீரோவெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் தாண்டி மியூசிக் ஒரு இடத்துல ஹீரோவாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல என்னோட டயலாக் ஹீரோவாக இருக்கும் திடீர்னு ஒரு இடத்துல பிரஜன் ஒரு சீன் லீட் பண்ணுவார் திடீர்னு நிஷாந்த் லீட் பண்ணுவார் ஸோ அதெல்லாம் இல்லை ஒரு ஒரு நல்ல படம் அமைஞ்சிச்சுன்னா போதும் கதை தான்
எந்த படத்துல தப்பு பண்றவங்க கேட்டாலும் மன்னர் பட்ட ராயபுரம் தப்பு பண்றவங்க இருக்காங்க ஆனா அவங்க அங்க மட்டும் இல்ல உள் ஊர் ஃபுல்லா இருக்காங்க ஸோ அங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லி 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 மக்கள் மனசில் அது வந்து ஒரு நஞ்சு மாதிரி பதிஞ்சு போச்சு இந்த ஏரியானா அப்படி தான் இருக்கும் வடசலன்னா அப்படி தான் இருக்கும் அதை கஷ்டப்பட்டு பிரேக் பண்ணுற ஒரு நாலஞ்சு டேரக்டரில் நானும் ஒருத்தன் அதனால தான் எங்கள் ஏரியாவை அவ்வளோ அழகாக காட்டியிருக்கோம் ஓப்பனிங் சாங் பாருங்கள் இது இது தான் உங்கள் ஏரியாவான் அப்படின்னு எனக்கு வெளிநாட்டிலேருந்துலாம் கேட்குறாங்க இவ்வளோ அழகாக இருக்கா ஒரே ஒரு வாட்டி வந்து உங்கள் ஏரியா பார்த்து ஏதாவது டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி கேட்குறாங்க ஒரே ஒரு வாட்டி உங்கள் ஏரியாவை பார்க்கணும் நான் வந்து எனக்கு கூப்பிட்டு போகிறீங்களா அந்த மீன் பிடிக்கிற இடத்துலாம் காட்டுறீங்களா அப்படின்னு இதை தான் நான் எதிர்பார்த்து படம் பண்ணேன் நான் படம் பண்ணது காரணம் இதுதான் நம்ம ஏரியா நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை வந்து யா வெளி ஆட்களுக்கு தெரியாது சொர்க்க பூமியா தான் ஒருக்கடே <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> சொல்ல <laughs> <laughs> சின்ன <laughs> 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 ஃபஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் தெரிஞ்ச ஒரு பையன் பண்ணால் அப்போ நான் அந்த பொண்ணை பார்த்தோன்னா ஏன்னா பட்ஜெட்டு சொன்ன ஜி இந்த பொண்ணு நல்லா நடிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா ஓகே அவர் வந்து பார்த்தார் போதுங்க குட்டி சம்மந்தா மாதிரி இருக்குது இந்த பொண்ணு எடுக்கலாம் சொல்லிட்டு அதை எடுத்தார் பார்த்தீங்களா அது அந்த பொண்ணு இன்கேஸ் இந்த பொண்ணு இல்லை ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக அப்படின்னு போகிறதா இருந்தால் சமந்தா கிடச்சாலும் ஓகே லக்ஷ்மி மேன் கிடச்சாலும் ஓகே ஸ்ரீவித்யா கிடச்சாலும் ஓகே இதில் எனக்கு ஓகேவா இருந்தாலும் சும்மையாக கிடச்சா கூட ஓகே ஓகே கதப்படி ஓகே சும்மையா கிடைச்சா கூட ஓகே தாங்க சொன்னேன் கூப்பிட்டு இருப்போம் எனக்கு வந்து ஹிந்தியில இப்ப இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்ல ஆனா சொன்ன கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கும் ஆஷிக்கு டூ ஹீரோ நடிச்சதா சூப்பரா பர்னிதி சோப்ரா இது தான் நான் இது பார்த்தேன் ஜெனியூனா இருக்கு இல்ல ஜெனியூனா சொந்தா கபூர் சொந்தா கபூர் அதே மாதிரி எனக்கு துங்கி யோ சாங் மாதிரி ஒரு சாங் மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏய் அத மழை சீன் வெச்சு சொல்லுங்க விஷுவல்ல இல்ல 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 அந்த சீன் நீ பார்த்தது எனக்கு இந்த படத்துல அமைஞ்ச சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படி மூணு பேருக்கும் ஒத்து போற ஒரே விஷயம் மூணு பேருமே லைஃப்ல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி முன்னாடி வந்துருவோம் 
பொறுமை அது வந்து இப்போ இப்போ இதுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம ஒரு படம் பண்ணாலும் அந்த படம் ஒரு பத்து வருஷம் ஆனாலும் இனி இது அதுக்கு மேலே நான் கோவப்பட மாட்டோம் அதை கொண்டு போய் பெருசாக இதோட பெருசாக சேர்க்க மாதிரி தான் ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெருசிபிலிட்டியாக இருக்கும் ஒருத்தாலும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சோ அத நான் எடுக்க விரும்பல இன்னிக்குமே நம்ம வெச்சு போங்க ரெடி ஆமா ரெடியா இருக்கோம் கண்டிப்பா லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்வீட்டா தான் இருக்கு ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வித் a fun interview அப்படிን சொல்லி நம்ம பேசியாச்சு கண்டிப்பா அடுத்த இன்டர்வியூலயும் வந்து இட்ஸ் a set of team ஓட நாங்க சந்திக்கணும்டா அதிகம் கண்டிப்பா இதோட வெற்றியால இருமடங்கு வெற்றியா உங்களுடைய சோ அதாவது அஞ்சு பேரோட டிஃபரண்டான அஞ்சு பேரோட வாய்ஸும் சேர்ந்து ஒரு வித்தியாசமான குரல்ல பாட்டு மாதிரி ஒன்னு நாங்க ரெண்டு பேர் பாடுவோம் அவங்க பாட்டு பாடு ஆமா ரெடி 1 2 எல்லாமே Thank you. Thank you. Once again, happy, happy. Pungalan, happy new year. Thank you.